Chama o vizinho que pé na rua já vai começar. Até que ponto você acha que uma pessoa pode se sacrificar pelo aquilo que realmente ama, aquilo que realmente gosta? Eu não sei até onde você foi, mas dificilmente vai encontrar uma paixão maior do que a de Maria José pela arte. Ela literalmente come, bebe, dorme pensando naquilo que sonha. E hoje no Pé na Rua é ela que mostra a nossa cara. Eu nasci em Alagoas, é, em 1956, nasci no estado de Alagoas, numa cidade pequena chamada Cajueiro. Eu já me destacava na aula de Educação Física, até que um certo dia o professor disse que eu ia ser uma professora de Educação Física. A gente vendo isso não acredita, né? Tive um problema sentimental, fui embora para São Paulo, e com 14 anos. E lá eu terminei o meu segundo grau, fiz Educação Física, Ganhei um concurso de dança e lá eu fiz balé, balé clássico, oito anos, é, fiz jazz, seis anos. Aí fiz sapateado na Marquina Tape Dance, passei para o balé estágio, fiz cisne negro. Aí me, me dediquei totalmente à área de balé. Sofri muito, 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 porque sem pai e sem mãe, numa, numa metrópole daquela, é para você sofrer. Comia miojo todo dia, passava por debaixo das catracas de ônibus para ir para uma faculdade e... É, trabalhava no Carrefour. Aí a minha mãe estava morrendo, eu vim, trouxe as minhas economias, gastei minhas economias todinha com a saúde da minha mãe e doença, porque eu paguei hospital, paguei médico, achando que eu ia recuperar a minha mãe. E não teve jeito, ela estava em estágio final, morreu. Aí fiquei pobre, desempregada, sem nada e na casa de, de família. E minha irmã disse, olha... Olha, Nena, que é o meu apelido de família, venha para Caruaru, que aqui é rico, tem a Feira da Sulanca, e eu acho Caruaru uma cidade muito rica, muito rica mesmo. E quando eu coloquei minha bolsa, eu arrumei emprego na primeira academia. Aí depois melhorei um pouquinho mais, que arrumei outra escola melhor. Aí vim para aqui, para Coupe. Essa sala, cheia de gato morto, com mais de dois caminhões de treco aqui dentro. E eu não sei um real no bolso para arrumar essa sala. Aí eu peguei uns colegas meus aqui, um tirou uma coisa, outro tirou outra, chamei aqueles carros de ferro velho para tirar todos os trecos daqui, vendi os trecos, deu dinheiro para Coupe. Aí eu mesma pintei essa sala todinha, não tinha espelho, só tinha barra. E para pagar o espelho? que eu não tinha dinheiro, foi 800 reais. Entreguei minha casa que estava alugada no panorama, uma casinha, né, casa, casinha, que eu morava no panorama e vim dormir aqui. Eu durmo no chão, é, cozinho aqui, tem um fogão de duas bocas e um botijão, lavo minha roupa na bacia do banheiro e tomo banho de canequinha para conseguir pagar esse espelho. <música> A minha felicidade é viver dançando, todos os dias, de segunda a sábado. E digo pra você, não casei hoje, porque eu abominei o casamento pra viver pra dança. Porque o meu trabalho é trabalho e lazer. Além de eu trabalhar, eu tô me divertindo junto com as minhas alunas. E ainda digo para você que eu cobro 25 reais de cada criança dessa porque eu não tive um político e um empresário que eu procurei para me dar um salário mínimo para eu sobreviver. Que daí eu não cobraria um real dessas crianças minhas. de 5 mil reais, mas eu queria ter uma academia literalmente feminina, com senhoras de terceira idade, eu trabalhando dança, dança de salão, 
alongamento com senhoras, trabalhar com as crianças, balé, jazz, sapateado. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar o mundo. Eu fiquei 35 anos em São Paulo, fora da minha família. Aí quando eu voltei, para mim eu estava começando, é, como se fosse um bebê. Tinha nascido agora e estava entrando na minha família naquele exato momento. Aí eu cantei essa música da Elba Ramalho. Estou de volta pro meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero, um abraço Para aliviar... E aí, gostou da matéria? Conhece alguém assim, de atitude, assim, feito Maria José? Vai lá no site do Pé na Rua, dá o um toque pra gente. Faça a sua parte com a arte, a gente faz o bem, a gente tem o que mostrar, muita coisa boa pra...